മാന്ദാമംഗലം പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉറച്ച നിലപാടിൽ നിന്നിരുന്ന യാക്കൂബായ വിഭാഗം ഒടുവിൽ നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിച്ച ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് യാക്കൂബായ വിഭാഗം ജില്ലാ കളക്ടറെ അറിയിച്ചു ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രകാരം പള്ളിയുടെ ഭരണ ചുമതല ഒഴിയും ആരാധന നടത്താൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്നും യാക്കൂബായ വിഭാഗം അറിയിച്ചു എന്നാൽ നാളെ കുർബാന നടത്താൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് യാക്കൂബായ വിഭാഗം കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു യാക്കൂബായ വിഭാഗം സി പി എമ്മിന്റെ സഹായവും തേടി നാളെ കുർബാന നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സഹായം തേടിയത് യാക്കൂബായ വിഭാഗം സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായി ചർച്ചയും നടത്തി മാന്ദാമംഗലം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കൂബായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു യാക്കൂബായ വിഭാഗത്തോട് പ്രധാനമായും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കളക്ടർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനായജ്ഞം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യാക്കൂബായ വിഭാഗം തയ്യാറായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വളം കീടനാശിനി ഡിപ്പോകളും പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടു പേർ മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അതേസമയം തിരുവല്ല ഇലഞ്ഞിമൂട്ടിലെ വളം ഡിപ്പോ പൂട്ടി തിരുവല്ല പെരിങ്ങര ഇരികര പാറശേഖരത്ത് നെല്ലിന് കീടനാശിനി തെളിക്കുന്നതിനിടെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട രണ്ടുപേരാണ് മരിച്ചത് വേങ്ങൽ കഴുപ്പിൽ കോളനിയിൽ സനൽകുമാർ മത്തായി ഈശോ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സനൽകുമാറിനൊപ്പം കീടനാശിനി തളിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഇവർ പാടശേഖരത്ത് മരുന്ന് തളിച്ചത് മരുന്ന് തളിക്കുന്നത് കാണാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മത്തായി ഈശോ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കീടനാശിനിയാണ് തളിച്ചത് എന്നാൽ ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീടനാശിനി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതാണ് മരണകാരണം കൃഷി ഓഫീസറുടെ കുറിപ്പില്ലാതെയാണ് കർഷക തൊഴിലാളികൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കീടനാശിനി വാങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയെന്ന് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുകാരി ശാന്തി വെല്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് ശാന്തി സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ പന്ത്രണ്ടാമതായാണ് ശാന്തിയുടെ പേരുള്ളത് തിരിച്ചറി രേഖയിലും ഇവർക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് നവംബറിലാണ് ദർശനം നടത്തിയതെന്നും ശാന്തി പറയുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് അംഗ തീർത്ഥാടക സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ശാന്തി ദർശനം നടത്തിയത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ശബരിമലയിൽ കയറിയ യുവതികളുടെ പട്ടിക തെറ്റാണെന്ന വാദം കത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശാന്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതേസമയം പട്ടികയിൽ വീണ്ടും പുരുഷന്റെ പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കലൈവതി എന്ന പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ടാക്സി ഡ്രൈവറായ ശങ്കറിന്റെ ആധാർ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറുമാണ് എന്നാൽ താൻ ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കലൈവതി എന്ന സ്ത്രീ ഇല്ലെന്നും ശങ്കർ പറഞ്ഞു ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത് പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ജാമ്യവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഹർജി തള്ളിയത് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുവാദം തേടി സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ഇതേ തുടർന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ റാന്നി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ശബരിമല സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലെ സമരത്തിന്റെ കാര്യം ബി ജെ പി യോഗം തീരുമാനിക്കും ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എൻ ഡി എ സമാഹരിച്ച ഒപ്പുകൾ ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ബിഷപ്പിനെ പോലും മുന്നൂറ്റിയേഴാം വകപ്പിട്ട് കള്ളക്കേസിൽ കുടിക്കിയെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള ആരോപിച്ചു അതേസമയം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരം ബി ജെ പി നാളെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും ശബരിമല നട അടയ്ക്കുന്നതോടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി നാളെ പുത്രിക്കണ്ടത് നടക്കുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തോട് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം നാൽപ്പത്തെട്ടാം ദിവസം നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസാണ് ഇപ്പോൾ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് സർക്കാർ സമരത്തോട് മുഖം തിരിച്ചതും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നതും അനാവശ്യമായി വന്ന ഹർത്താലുകളും സമരത്തിന്റെ ആവേശം കുറച്ചിരുന്നു അനുഭവം അതാണ് സത്യം